Pada 15 Juli 2021, Jakarta dikejutkan dengan berita dua ekor harimau Sumatera di Taman Marga Satwa Ragunan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani tes usap PCR. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau langsung harimau-harimau tersebut pada akhir Juli. Kini, kedua harimau dinyatakan pulih, namun masih di bawah pengawasan dokter hewan Taman Marga Satwa Ragunan. Ada dugaan, kedua harimau terpapar dari perawat mereka. Beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, OIE, telah melaporkan perihal hewan-hewan yang terpapar COVID-19, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Bagaimana sebenarnya paparan COVID-19 pada hewan? Apakah gejalanya juga sama dengan manusia? Kita paham ya, COVID ini merupakan penyakit baru, ya, yang baik di manusia maupun hewan. Jadi, di dunia ini ya, sudah banyak laporan ya, terjadinya penularan dari manusia ke hewan. Itu yang terjadi. Hewan-hewannya juga masih terbatas seperti harimau, kucing, anjing, ferret. Ya, itu yang dilaporkan. Sementara ini di Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE. Nah ini setelah dari kacamata kedokteran hewan, Kenapa ini bisa dari manusia ke hewan? Karena ternyata virus ini memiliki kondisi di mana dia itu bisa menempel pada reseptor. Untuk apa? Ya untuk bertahan hidup virus itu. Ya, karena di situ ada satu reseptor yang mudah virusnya berkembang. Nah, di situ itu menunjukkan gejala apa? Kucingku kalau kena COVID kayak apa sih? Ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi karena ini menyerang paru-paru, biasanya juga sama terjadi sesak nafas secara mendadak. Ya, karena virus ini bermultiplikasinya sangat cepat. Kemudian lemas, demam itu sudah pasti. Tidak mau makan itu pasti. Karena dia untuk berusaha bernapas pun susah. Di Indonesia, banyak warga yang memiliki hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing. Pemilik hewan pun khawatir jika kucing atau anjingnya berpotensi terpapar COVID-19. Dengan kemarin kan sempat ada berita tuh ya yang harimau, dua harimau kan terpapar COVID-19. Gue sebagai, sebagai orang yang, yang uh, tinggal bersama hewan-hewan peliharaan gue tuh, Uh, 50-50 sih 50-50 dalam artian sedikit cemas tapi nggak terlalu berlebihan cemasnya gitu uh, tindakan-tindakan pencegahannya itu ya paling kita waspada toh juga kalau kalau saya ini pribadi hewan-hewan uh, kucing-kucing yang ada di rumah itu nggak pernah berkeliaran di sekitaran gitu jadi cuma ada di kamar doang jadi nggak terlalu khawatir semoga semoga nggak ada nggak ada terpapar virus atau apa sih gitu sih Lantas, tindakan apa yang perlu dilakukan apabila pemilik hewan terpapar COVID-19? Kandangnya harus bersih setiap hari. Kemudian makanannya, kalau bisa jangan makanan-makanan yang sisa-sisa, tapi berikan makanan kucing atau makanan anjing. Ya, kalau perlu ditambah dengan vitamin. Ya. Nah, bagaimana bila pemiliknya terpapar? disarankan segera memisahkan kucing-kucing itu dengan pemilik yang terpapar COVID. Karena kalau itu bercampur, yaitu tadi akan terjadi penularan. Loh kok bisa? Penularannya bisa melalui udara. ya Bisa juga dari melalui droplet. Ya, dengan tidak sengaja pemiliknya nyium-nyium kucingnya.